আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথডের প্রবলেম নাম্বার 7 টা করব তো আমরা এতদিন ধরে যে 6টা প্রবলেম করেছি মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথডের সেই প্রবলেমে আমরা এতটায় জানতাম আমাদের শুধুমাত্র লোড ছিল লোডের কারণে মোমেন্ট তৈরি হতো ফিক্সড ইন মোমেন্ট বা টোটাল ইন মোমেন্ট তো আমাদের এর আগে যে 6টা প্রবলেম করলাম আমরা সেখানে কিন্তু কোন কোন খানে বলা হয় নাই যে কোন একটা সাপোর্ট সেটেল করে গেছে অথবা কোন একটা সাপোর্ট বা পয়েন্টে রোটেশন अप्लाई করা হইছে তো আমি এখানে একটা জিনিস বলে রাখতে যাচ্ছি যে আমাদের যে কোন স্ট্রাকচারে তিনটা কারণে মোমেন্ট আসতে পারে একটা হচ্ছে লোডের কারণে মোমেন্ট আসতে পারে আরেকটা হচ্ছে সাপোর্ট সেটেলমেন্টের কারণে মোমেন্ট আসতে পারে আরেকটা হচ্ছে সাপোর্টে যদি আমরা রোটেশন अप्लाई করি সেটার জন্য মোমেন্ট আসতে পারে তো আমরা এর আগের প্রবলেমগুলোতে শুধুমাত্র লোডের কারণে যে মোমেন্ট আসতো আমাদের কারণ শুধু লোডই ছিল তো সেটার জন্য মোমেন্ট তৈরি হতো সেভাবে আমরা করে প্রবলেম সলভ করতাম তো আমাদের আজকের প্রবলেমে রোটেশনও আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা বিম এখানে কিন্তু কোনো লোড টোড কিছু দেয়া নাই হ্যাঁ এরকম একটা বিম কোনো লোড দেয়া নাই জাস্ট বলা হইছে এতে আমরা রোটেশন দিছি আর আমাদের সাপোর্টগুলো ডেল্টা পরিমাণে সেটেল করে গেছে এখানে ভ্যালু সহ দেয়া আছে এই তিনটা সাপোর্টই সেটেল করছে এই পরিমাণে ডাউনওয়ার্ডে তো সাপোর্ট সেটেলমেন্ট এবং রোটেশনের কারণেও মোমেন্ট তৈরি হয় সেটা আমরা কি মানে সেটা নিয়ে আজকে আমাদের এই প্রবলেমটা তো ম্যাথসটা শুরু করার আগে আমরা একটা হালকা থিওরি দেখি সেটা হচ্ছে যে সাপোর্ট সেটেলমেন্টের দুইটা কেস আমি এখানে তুলে ধরছি কেস ওয়ান যদি আমাদের দুইটা এনডি ফিক্স সাপোর্ট হয় ধরলাম এ বি একটা বিম যার এ এনডো ফিক্সড বি এনডো ফিক্সড যার এখানে ই আই এবং এল এগুলো দেওয়া আছে তো আমরা যদি ধরি যে বি সাপোর্টটা যদি ডেল্টা পরিমাণে সেটেল করে যায় তাহলে তার ডিফ্লেক্টেড শেপটা এরকম হবে এবং এই এই ডেল্টা পরিমাণ ডাউনওয়ার্ডে ডিফ্লেকশনের কারণে যে মোমেন্ট তৈরি হয়েছে দুইটা এন্ডে সেটা হচ্ছে সিক্স ইআই ডেল্টা তা ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার এবং এখানেও সিক্স ইআই ডেল্টা তার এল স্কোয়ার যেহেতু বিতেও ফিক্স সাপোর্ট এবং এতেও ফিক্স সাপোর্ট তার মানে দুইটা কোনাতেই আমার মোমেন্ট আসবে এবং এটা হচ্ছে সেটেলমেন্টের কারণে তৈরিকৃত মোমেন্ট আবার কেস টুতে দেখানো হয়েছে যদি ফার এন্ড ইজ সিম্পলি সাপোর্টেড অর্থাৎ আমাদের বি যে এন্ডটা এটা যদি মানে আমাদের হিঞ্জ হয় হিঞ্জ সাপোর্ট হয় তাহলে কি হবে আমি ধরলাম আমাদের বি হচ্ছে হিঞ্জ সাপোর্ট এবং বিটা ডেল্টা পরিমাণে সেটেল করে গেছে তাহলে যে মোমেন্ট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে থ্রি ইআই ডেল্টা ডিভাইডেড বাই তার এল স্কোয়ার কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কেস ওয়ানে দুইটা এন্ডি ফিক্স ছিল এবং এ এবং বি দুইটাতেই মোমেন্টের ডিরেকশন আমি দিয়েছিলাম মোমেন্ট তৈরি হয়েছিল কিন্তু কেস টুতে একটা ব্যাপার যে এখানে এতে শুধুমাত্র মোমেন্ট দেখানো হয়েছে এবং কিন্তু মোমেন্টের ভ্যালুটাও কিন্তু আগেরটার থেকে আলাদা আগে ছিল আমার সিক্স ইআই ডেল্টা ডিভাইড বাই এল স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে থ্রি ইআই ডেল্টা ডিভাইড বাই এল স্কোয়ার কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু বিতে আমি কোনো মোমেন্ট দেখাই নেই এর কারণ হচ্ছে আমার আগে বি ছিল হচ্ছে ফিক্স সাপোর্ট কিন্তু আমার এখানে দেখতেছি হিন সাপোর্ট তো আমার হিন সাপোর্ট হলে কখনোই মোমেন্ট তৈরি হবে না দ্যাটস ওয়াই এই কেসের ক্ষেত্রে আমার মোমেন্ট শুধুমাত্র ফিক্স স্ট্যান্ডেই তৈরি হবে কিন্তু মোমেন্টের ভ্যালুটা হবে এরকম এখন এই যে সেটেলমেন্টের কারণে যে পরিমাণ মোমেন্ট তৈরি হয় মোমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে এইটা সিক্স ইআই ডেল্টা তার এল স্কোয়ার থ্রি ইআই ডেল্টা তার এল স্কোয়ার প্রবলেম যেটা যে এই ডেল্ট মানে ডেল্টা অর্থাৎ সেটেলমেন্টের কারণে মোমেন্ট তৈরি হবে এটার ভ্যালু এটা কিন্তু সেই ভ্যালুটা কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এটা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় তো সেটা আমরা প্রবলেম করার সময় আসলে বুঝ বোঝার চেষ্টা করব আমরা প্রবলেমটা যখন করব তখন আসলে আলোচনা করব যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্লাস হবে এই যে সিক্স ইয়ার ডেল্টা তার এল স্কোয়ার এটা তাকে আমি প্লাস বসাবো নাকি মাইনাস বসাবো সেটা আমরা মানে ম্যাথটা করতে করতে বুঝবো তো এই হচ্ছে আমাদের থিওরি সেটেলমেন্টের কারণে আর রোটেশনের কারণে যে মোমেন্টটা তৈরি হয় রোটেশনের কারণে কি পরিমাণ মোমেন্ট তৈরি হয় আমি যেই পয়েন্টে রোটেশন অ্যাপ্লাই করতেছি সেখানে ফোর ইআই বাই এল এই মোমেন্ট এই পরিমাণ মোমেন্ট তৈরি হবে আর তার উল্টা পাশে মোমেন্ট তৈরি হবে হচ্ছে তার অর্ধেকটা ক্যারি ওভার হবে টু ইআই বাই এল এটা আমরা প্রবলেমটা করতে করতে বুঝবো তো প্রবলেম নাম্বার সেভেন এরকম একটা বিম দেয় আছে ডিটারমাইন দ্য মেম্বার ইন মোমেন্টস ডিউ টু দ্য সাপোর্ট সেটেলমেন্টস অ্যাজ মেনশনড বিলো এখানে বলা হয়েছে থিটা এ এই কোস্ট টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান রেডিয়ান ক্লক ওয়াইজ এই যে এই বিমে আমি দেখতে পাচ্ছি এই বিমে কোনো ধরনের কোনো লোড দেয়া নাই এখন লোড টোড কিছু নাই কিন্তু এখানে এতে আমি রোটেশন অ্যাপ্লাই করছি এ সাপোর্টকে আমি ক্লক ওয়াইজ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান রেডিয়ান আমি
আমি এবার সলিউশনে চলে যাচ্ছি প্রবলেমটা পাওয়ার সাথে সাথেই আমি যেটা করব ছবি এঁকে ফেলবো সেটেলমেন্ট কতটুকু হয়েছে কারণ ছবি যদি আমি আঁকতে না পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো না মানে তাহলে সমস্যা ছবিটা এঁকে ফেলতে হবে তো আমি এ কে নামাই দিছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিট পরিমাণ বি কে নামাই দিছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফিট পরিমাণ আর সি কেও নামাই দিছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ ফিট পরিমাণ এটার পরে আমি এটার ডিফ্লেক্টেড শেপ এভাবে মোটামুটি আঁকছি আঁকার পরে এখন আমাদের যে কাজ আমাদের এই প্রবলেমটা একেবারে সিম্পল একটা প্রবলেম আমরা স্টেপ মতো আগাবো এবং তারপর কাজ করব এটার ক্ষেত্রে পার্থক্য একটাই যে ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করাতে আমাদের একটু ঝামেলা পোহাইতে হবে কারণ আমরা এর আগে ফিক্সড ইন মোমেন্ট বের করতাম লোডের কারণে লোডের কারণে ফিক্সড ইন মোমেন্ট তৈরি হতো সেটা আমরা বের করতাম কিন্তু আজকে আমাদের লোডের কাহিনী না আমাদের কাহিনী হচ্ছে রোটেশন দেয়া আছে এবং এখানে আমাদের তিনটা সাপোর্টে সেটেল করছে তো আমি কিভাবে কি করব সেটা আমার দেখার দেখতে হবে তো আমি যেটা করব আমার এখানে ইনার জয়েন্ট কয়টা সেটাকে চিন্তা করি ইনার জয়েন্ট হচ্ছে আমার একটা বি তাহলে যেটা ইনার জয়েন্ট সেটা আমার ফিক্স সাপোর্ট হয়ে যায় তো আমি এই বিকে মনে মনে ফিক্স সাপোর্ট করে দিলাম তো এবারে আসি আমি যখন এম এফ এ বি তো যে আমি আমি ফার্স্টে এ বি স্প্যানকে ফোকাস করি আমি ধরলাম আমার কিছু নাই আমার এই প্রবলেমে এ বি স্প্যানকে যদি আমি তাকাই এ বি স্প্যানের আমার দুইটা এন ডি আমার ফিক্সড এতেও ফিক্স ভিতেও ফিক্স তার মানে দুই এন ডেই কিন্তু আমার এই সেটেলমেন্টের জন্য এই মোমেন্টটা আসবে হ্যাঁ দুই এন্ড আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যেহেতু দুটাই ফিক্সড যেহেতু বি আমার ইনার জয়েন্ট এটার হিন্দ নাই সেখানে তাকে আমি ফিক্সড করে দিছি এবং দুই এন্ডে আমার মোমেন্ট আসবে আমি সেটাই বোঝাতে যাচ্ছি কিন্তু আমি যখন বি সি স্প্যানকে অর্থাৎ আমার এ বি স্প্যানের ক্ষেত্রে আমি এম এ বিও পাবো আবার এম বিও পাবো এম এ বিও পাবো বিও পাবো এ বি কীভাবে এটা আসছে সেটা পরে আলোচনা করতেছি আগে আমি দেখি যে কী কী ফিক্সড ইন মোমেন্ট আমি পাবো আসলে অর্থাৎ যেহেতু এ এবং বিতে ফিক্স সাপোর্ট আছে তার মানে এম এ বি এ মানে এ এতেও মোমেন্ট পাবো আর এম বি এ মানে বিতেও আমি মোমেন্ট পাবো এবারে আমি যদি বি সি বি সি স্প্যানের দিকে তাকাই তাহলে দেখতেছি বিতে ফিক্স সাপোর্ট আর সি তো আমার ইনার জয়েন্ট না সি সি তো আমার তার মানে সি কিন্তু হিঞ্জ হিঞ্জি তার মানে এখানে আমি শুধুমাত্র বিতে মোমেন্ট পাবো সিতে কিন্তু আমি আসলে মোমেন্ট পাবো না কারণ হিঞ্জ সাপোর্টে কিন্তু মোমেন্ট জিরো তার মানে আমি বি সি স্প্যানে শুধুমাত্র একটা মোমেন্টে পাবো সেটা হচ্ছে এম এফ বি সি তো সেটাই কিন্তু লিখছে আমি কিন্তু এম এফ সি বি কিন্তু পাবো না সেটাকে কিন্তু আমি লিখি নাই কারণ সেটা তো হিন সেটা তো জিরো হবে তো গেল আমি এবার এম এফ এ বির দিকে যদি তাকাই এখানে আমি এতে রোটেশন দিছি তার মানে আমি যে যেখানে রোটেশনটা দিছি ক্লক ওয়াইজ সেই পয়েন্টে রোটেশনের জন্য একটা মোমেন্ট আসবে রোটেশনের জন্য মোমেন্ট তৈরি হবে আবার আমার এ সাপোর্টটাও কিন্তু সেটেল করে গেছে এ এবং বি দুইটাই কিন্তু সেটেল করছে তার মানে এ বি স্প্যান আমি যখন এ বি আমি যখন এ বের করব তখনও কিন্তু আমার অর্থাৎ এখানে আমি বলতে চাচ্ছি রোটেশনেরও একটা ইফেক্ট চলে আসতেছে আবার সেটেলমেন্টেরও একটা ইফেক্ট চলে আসতেছে এ বি স্প্যানে আমি যখন কাজ করব তো আমি ফার্স্টে আসি যে আমি এখানে এম এফ এ বি অর্থাৎ এ পয়েন্টে রোটেশনের জন্য আমি এই যে প্রথমে যেই প্রশ্নটুকু লিখছি এতটুকু হচ্ছে রোটেশনের জন্য আর নিচের এই অংশটা হচ্ছে সেটেলমেন্টের জন্য তো ফার্স্টে এসে আমি রোটেশনের জন্য এটা কিভাবে পাইছি সেটা যদি বলি আমি এ এম এফ এ বি মানে কি এ পয়েন্টে মোমেন্ট এ পয়েন্টে রোটেশনের জন্য মোমেন্ট সেটা কি আমি এ পয়েন্টে রোটেশন অ্যাপ্লাই করছি তার মানে সেটা হচ্ছে ফোর ই আই বাই এল হবে সূত্রটা কিন্তু ফোর ই আই বাই এল কত হচ্ছে এখানে কেন মাইনাস দিলাম যেহেতু ক্লক ওয়াইজ বলা আছে আমার রোটেশন তার মানে আমার মাইনাস যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হতো তাহলে প্লাস হতো তো আমি যেহেতু এ তে মোম এ থিটা এ বলছি আবার আমি এখানে এম এবি বলছি এ তে মোমেন্ট তার মানে আমার এম এবির সময় রোটেশনের জন্য মোমেন্ট আসবে কিন্তু ফোর ই আই বাই এল ফোর ই আই বাই এল পরিমাণ মোমেন্ট আসবে আমি ফোর লিখলাম আমার ই এর ভ্যালু দেওয়া আছে কে এস আই তে তিরিশ হাজার আই এর ভ্যালু আমার দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড বসালাম ওয়ান থাউজেন্ড আর এখানে ফোর ই আই বাই এল এল এর ভ্যালু হচ্ছে টেন ফিট আমার যেহেতু আই কে আই ইঞ্চিতে এবং ইয়ের ভ্যালুও কিন্তু আমার কে এস আইতে অর্থাৎ ইঞ্চিতে তার মানে আমি কিন্তু এই দশ ইন্টু বারো করে এটাকে ফিট থেকে ইঞ্চিতে নিয়ে গেলাম ইন্টু আমি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান বলছি কারণ কি ফোর ই আই থিটা বাই এল এটা হচ্ছে সূত্র অর্থাৎ রোটেশনের জন্য যে মোমেন্টটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ফোর ই আই ফোর ই আই থিটা ডিভাইডেড বাই এল আমি ইন্টু ওয়ান বাই টুয়েলভ করলাম কারণ হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে আমি ফার্স্টে কিপ পার কিপ কিপ ইঞ্চিতে নিছি এখন কি পিঞ্চিতে নিলে আমাদের মোমেন্টের বেলা অনেক বড় আসে আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য পুরো জিনিসটাকে ওয়ান বাই টুয়েলভ
अर्थात हमें जो जिन आलदा एक देखाई बीस पैन के आलदा खुलल ये फिक्स सपोर्ट बीते फिक्स सपोर्ट ये फिक्स सपोर्ट बीते फिक्स सपोर्ट और एक क्षेत्र में डिफ्लेक्टेड शेप हमारे देखते बीते सेटल हो से जरोो पॉइंट जिरो फिट परमाणे और ये सेटल हो से जरोो पॉइंट जिरो वन फिट परमाणे को बड़ो अवश्य जरोो पॉइंट जिरो फोर फिट बड़ो तर मैं बीटा नीचे दिखे नेमे जाए बीटा नीचे दिखे नेमे जाए रिलेटिव सेटलमेंटर व्यलू कत है जरोो पॉइंट जिरो फोर माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन तो एखे जस्ट जिसटा के भाव आँकल ए बी आँकल जेहतु बर क्षेत्र सेटलमेंटर व्यलू बड़ो हमें ये दिखे नामा दीसि बी के डिफ्लेक्टेड शेप ए रकम है और यार रिलेटिव सेटलमेंटर व्यलू हमें यतटुकु लिखी एन कथा हे यटार आगे हमें प्लस बसाई क्यों प्लस बसाई रोटेशन क्षेत्र तो क्लक वाइज हो माइनस है एंटी क्लक वाइज हो प्लस है और क्यों हमार सेटलमेंटर क्षेत्र हमें बुझलम जो दुईट एंट्री हो फिक्स सपोर्ट तर मैं एम ए चिंता करते ये हमारे मुमेंट आस ये हमारे अवश्य मुमेंट आस मुमेंट आस कन्सार्न एम ए बी तरह ए पॉइंट मुमेंट हमें चिंता करते तो ए पॉइंट मुमेंट जेहतु दुई एंड फिक्सड तर मैं हमारे सिक्स इ आई डेल्टा तर एल स्कोर है ये हमें बुझते प्रब्लेम जेटा जेटार आगे हमें प्लस कैन बसाल यटार व्याख्या हे देखते मैं एखे व्यलूटा बड़ो तर मैं ए बी स्पैन के आलदा जो काटी देखते बीटा नीचे दिखे नेमे जाटलमेंटर उल्टा दिखे मुमेंट चिंता करब सेटलमेंटर उल्टा दिखे मुमेंट ये जो नीचे नाम से तरह हमारे मुमेंट है ये डेक्शन बराबर उल्टा दिखे नीचे नाम मुमेंटर डेक्शन ऊपर दिखे है तो मुमेंटर डेक्शन ये भूले जा मुमेंटर डेक्शन जो मुमेंटर डेक्शन क्लक वाइज है तेल डेल्टार व्यलू हे माइनस तरह हमें माइनस बसा जदि हमारे सेटलमेंट हे सेटलमेंटर विपरीत जो मुमेंट दीसि से एंटी क्लक वाइज है तेल प्लस यूज करब तो ये देखते सपोर्ट तो यह नेमे गेस से तो हमारे मुमेंटर डायरेक्शन से उल्टा दिखे दिल सेटलमेंट तपर देखल से एंटी क्लक वाइज दैट्स वाई हमें एखे आसले बोलो प्लस एखे जो मुमेंट तैरि है से प्लस एखे हमें एक कथा रखते चाची ये डेल्टार व्यलूटा डेल्टा ये सिक्स इ आई डेल्टा तरह एल स्कोर ये तो गलो ये प्लस माइनस बेपार एम ए बी क्षेत्र जायर क्षेत्र त मानी जो चाची डेल्टार भैलू आप जेटा बेर कर लम प्लस ये क्योंकि एक पॉइंटर जो ना जमन एखे हमें ए पॉइंटर जो डेल्टा प्लस तो बी पॉइंटे माइनस है ए रकम किसु क्या एक स्पैनर जो चिंता करी ओ स्पैनर जो से हक बी ए हक प्रत्येक जो सत्य जमन हमें एम ए जो यूज करी तक हमें प्लस यूज करी एक ही भाव एम बी ए जो यूज करब तक हमारे डेल्टा क्योंकि प्लस है अर्थात य डेल्टार बेपार एक स्पैनर जो प्रजोज्य अर्थात हमारे ए बी स्पैनर जो डेल्टा हलो प्लस प्लस कत भू डेल्टार भैलू क्योंकि प्लस और मुमेंटर भैलू कत सिक्स इ आई डेल्टा तरह एल स्कोर एन इन बस लम सिक्स इयर भैलू कत त्रिस हज़ार आयर भैलू कत ए बी स्पैनर जो आप देखते वन थाउजेंड इंटू डेल्टा कत बसा के अवश्य रिलेटिव सेटलमेंट बसाते हैं कारण बीओ नाम से ए नाम से तो वियोग कर लम एखे एक जिस ख्याल रखते हैं हमारे दूटा भैलू इ ए आयर भैलू इंचीते आर सेटलमेंट फिटे तेल की है हाँ क्योंकि ये फिट के इंचीते नहीं गलम सब सबग के इंचीते नहीं जाब तर टोटल जिस बारो दिए भाग कर फिटे नहीं जाब और डिवेड हो एल स्कोयर एल हमें एट इंचीते नहीं पुरो जिस बारो दिए वन बुएल्व दिए हमें गुण कर फिटे नहीं गेसि तो हमार व्यलू जो आए माइनस एट एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री और ये एतटुकु किफ फिट तो एम एफ ए बी ये हमें पेलम ये मुमेंट पा और बीते क्योंकि फिक्स सपोर्ट बीते हमें एक मुमेंट पा ए कथा जेटा एम एफ बी एटार क्षेत्र में डेल्टार भैलू अर्थात ये थ्री सेवेंटी फाइव एट क्यों हमारे ये सेटलमेंटर जो और एम एफ बी एटर हो रोटेशनर जो तो ये जेटा लिखल माइनस हाफ ये हम रोटेशनर जो और यहाँ से सेटलमेंटर जो तो कथा हेमी ये रोटेशन दिशी हमें एम ए बी अर्थात ए बी जो बेर कर रोटेशन बेपार आनल फोर इ आई एल इंटू थीटा तो हमें जो एम बी ए करते तो बीते रोटेशन दे नहीं क्या अब रोटेशन के हाफ कर दिल यटार व्याख्या जेटा जे आपनी जे पॉइंटे रोटेशन एप्लाई करबें तर उल्टा पासे अर्धेक कैरिओवर है अर्थात रोटेशन थीटा ए ते रोटेशन दी फोर इ आई बल यूज कर उल्टा पासे बी आसे से हाफ परमाण मुमेंट चले जाए अर्थात हाफ परमाण मुमेंट की 
এখানে যেটা পাইছে এইটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার কিন্তু হাফ আর এটাও যেহেতু মাইনাস এটাও কিন্তু মাইনাস হবে এটার ব্যাখ্যা এটাই এটা হচ্ছে রোটেশনের জন্য তৈরিকৃত মুমেন্ট আর বি এ এটাও কিন্তু সেটেলমেন্টের জন্য মুমেন্ট আসবে সেটেলমেন্টের জন্য মুমেন্টের ভ্যালু কিন্তু একই আসবে কারণ দুইটা এন্ডেই আমি এখানেও যদি দেখাই এটাও এদিকে মানে এখানেও মুমেন্টের ভ্যালু পাবো এখানেও মুমেন্টের ভ্যালু পাবো যেহেতু দুইটাই ফিক্স সাপোর্ট আমাদের কিন্তু দুইটাই ফিক্স সাপোর্ট সো এই আগের ভ্যালুটাই কিন্তু হবে আর আমি যেটা বলছি যে এ বির এ বির এ বি স্প্যান বা বি এ স্প্যান এটার ক্ষেত্রে ডেলটা প্লাস সো আমি কিন্তু প্লাস বসাইছি তো এখান থেকে আমি বসাই আমি এটা সলভ করলাম এবার আমার আর একটা স্প্যান বাকি আছে সেটা হচ্ছে এম এফ বি এম বি সি স্প্যান বা সি বি স্প্যান আমি যদি বি সি স্প্যানকে আলাদা করে কাটি কেটে অর্থাৎ আমি যদি বি সি স্প্যান নিয়ে চিন্তা করি তাহলে কি রোটেশনের জন্য কোনো মোমেন্ট আসবে সেটা কিন্তু আসবে না আমি যখন এ বি স্প্যানের দিকে করছিলাম তখন রোটেশনের একটা ব্যাপার ছিল কারণ আমি এতে রোটেশন দিছিলাম সেটার অর্ধেক মোমেন্ট কিন্তু বিতে এফেক্ট করছিল এখন আমার পুরো ব্যাপারটা বিসি স্প্যানে আমি ধরলাম বামে এগুলো কিছুই নাই তো আমি কিন্তু এখানে রোটেশন এখনও অ্যাপ্লাই করি নাই তার মানে এখানে রোটেশন জিরো রোটেশনের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট জিরো শুধুমাত্র সেটেলমেন্টের জন্য মোমেন্ট আসবে এখন কথা হচ্ছে আমি আগে ইউজ করছিলাম সিক্স ইয়ার ডেল্টা তার এল স্কোয়ার এখন আমি এখানে থ্রি ইয়ার ডেল্টা তার এল স্কোয়ার ইউজ করছি এটা কেন সেটা আমি যদি দেখাই আমি বিসিকে আলাদাভাবে যদি কাটি বিকে কাটলাম বি তো ফিক্সড মানে হিন্সটা ফিক্সড হয়ে গেছে যেহেতু বি ইনার জয়েন্ট এভাবে একে আমি তার ডিফ্লেক্টেড শেপটা আঁকবো এখন বি এবং সি কে বেশি সেটেল করতেছে অবশ্যই বি বেশি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে আমি বিকে এভাবে নামাই দিলাম এবং রিলেটিভ সেটেলমেন্ট এই জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ এটা বিয়োগ করে আমি যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমার ডেল্টার ভ্যালু তো সেটা হলো আমার ডেল্টার ভ্যালু এখন কথা হচ্ছে যে আমার একটা এন্ড হিঞ্জ একটা এন্ড হচ্ছে ফিক্সড তার মানে আমার শুধুমাত্র ফিক্স সাপোর্টে মুভমেন্ট পাবো এবং ফিক্স যদি এরকম হয় তাহলে আমার কেস টু থ্রি ইয়াই ডেল্টা তার এল স্কোয়ার আমি কিন্তু এম এফ বি সি পাইছি আমি কিন্তু এম এফ সি বি পাবো না কারণ আমি এটার সাথে আগেরটার সাথে যদি মিলাই হিঞ্জে কিন্তু আমি মোমেন্ট পাবো না দ্যাটস আমি শুধু ফিক্সড এম মোমেন্ট অর্থাৎ আমার এম এফ বি যেহেতু ফিক্সড তার মানে আমি এম এফ বি সি পাইছি এখন কথা হচ্ছে থ্রি ই আই ডেল্টা তার এল স্কোয়ার ইউজ করলাম ভালো কথা তার আগে আমি মাইনাস কেন দিলাম এটার ক্ষেত্রে আমার একই কথা যে আমার যেই দিকে আমার সেটেলমেন্ট হয়েছে সাপোর্ট সেটেলমেন্ট করছে তার উল্টা দিকে যে মোমেন্ট সেটাকে আমার চিন্তা করতে হবে তো এখানে সাপো সাপোর্ট বি এদিকে নেমে গেছে এটার উল্টা দিকে এসে যেহেতু নিচে নামছে আমার এই মোমেন্টের ডিরেকশন হবে এই দিকে এখন এই মোমেন্টের ডিরেকশান এই বিসি স্প্যানের রেসপেক্টে আমি যদি চিন্তা করি এটা কিন্তু ক্লক ওয়াইজ আর ক্লক ওয়াইজ হইলে কিন্তু সেটা মাইনাস হবে এবং এটা একইভাবে বিসি স্প্যান বা সিবির ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রযোজ্য আমি যদি এম সিবি আমার যদি এম সিবিতে ভ্যালু থাকতো তখন আমি এখানে ডেল্টার ভ্যালু মাইনাসই বসাইতাম অর্থাৎ ডেল্টার ভ্যালু বিসি এর ক্ষেত্রেও যা সি বি এর ক্ষেত্রেও তা একই কথা যেমন আমি এ বি এর ক্ষেত্রেও ডেল্টার ভ্যালু প্লাস বলছিলাম বের করছিলাম প্লাস তার মানে আমার বিয়েতেও আমি প্লাস বসাই দেবো চোখ বন্ধ করে তো আমি বিসিতে আমি এটা এভাবে বের করলাম তো এই প্রবলেমে এই এতটুকু পর্যন্ত একটু ঝামেলার যে রোটেশনের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট সেটেলমেন্টের জন্য তৈরিকৃত মোমেন্ট আর এই জিনিসটাই ঝামেলার আর বাকি সব কিছু একদম ইজি আমি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের স্টেপ টুতে আমাদের কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস বের করতে হবে তো আমি এখানে ইনার জয়েন্ট হচ্ছে আমার এখানে বি এখন বিয়ের সাথে লেগে আছে কয়টা মেম্বার দুইটা মেম্বার এ এবং সি দুইটা লেগে আসে সরি বি এ এবং বি সি তো কে বি এবং কে বি সি বের করব আমি যেটা পরে আছে তার দিকে তাকাবো আমি এ এর দিকে তাকায় দেখতেছি ফিক্স সাপোর্টস আমি ফোর ই আই বাই এল ইউজ করছি আমি সি এর দিকে তাকায় দেখতেছি সে একটা হিন্দ সাপোর্ট তো সেখানে আমি থ্রি ই আই বাই এল ইউজ করতেছি আমি এখানে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর বের করছি এই ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল স্টেপ থ্রি এটা আশা করি বোঝানোর কিছুই নাই কারণ আমরা অনেক কঠিন এই ফটো শিখে আসছি এখানে ইনার জয়েন্ট একটা বি আমি ফিক্সড ইন মোমেন্ট লেখছি ক্যারি ওভার হওয়ার কিছুই নাই যেহেতু একটা মাত্র ইনার জয়েন্ট সো খুব সিম্পলি আমি ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট বের করছি কীভাবে এই দুটোকে আমি যোগ করছি আমার তিনশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন মাইনাস ওয়ান এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা করলে আসে হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি এটার উল্টা চিহ্ন ওয়ান ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি এই মাইনাস ওয়ান ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি দিয়ে পয়েন্ট ফোরকে গুণ করছি পাইসে হচ্ছে ফিফটি মাইনাস ফিফটি এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটাকে আমি এটা দিয়ে গুণ করে পাইসে হচ্ছে এইটা তারপর আমি এটা বের করলাম এখন আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হয় নাই আমি বিতে আমি যদি ডিস্ট্রিবিউশন মোম টেবিলের দিকে তাকাই আমি এখন সলভ করছি দুইটা